。小叶，我想亲自挂花灯，但是我够不着，你陪我一起挂吗？好，陪你一起挂花灯。青楠，你故意的是吧？啊！你们俩小心点啊！放放我一点，你别动。下来喽！哎，杨青，让你小心一点。娘亲，嗯，我想去看戏，可以吗？杨七，嗯，你怎么看了一半跑出来了？怎么了？杨七，那个大侠好可怜啊！他明明是为了救他的家人，才躲进他娘子的房间里的，可是却被他的娘子误会成是坏人。什么娘子？他们才刚认识不久啊！杨七，你这就不懂了。我看过所有画本里的故事，他们俩一定会在一起。以后不就成了他的娘子了吗？雨晴楠，嗯，你什么时候看的这些画本啊？都在哪看的？我从小叶的书房里看的。叶修独，嗯，我，那是莫贤的画本。你确定？嗯。对了，小叶，我刚才没看到，后面那个大侠和他的娘子怎么样了？那个大侠呀。一直想找那位姑娘解释，可是小姐呢，却对她避而不见。为什么呀？因为小姐觉得那个侠客骗她在钱，她的话如何能够在心呢？可是大侠他明明有苦衷啊！对呀、啊，大侠其实也是想保护小姐的安全，避免让她牵扯进来，免得一起被坏人追杀。大侠实在是太可怜了。是啊。而且他娘子不知的是，大侠其实一直对他情根深重，跟任何事都没有关系。难道真的是我惩奸太深，误解了他的一片真心吗？青洛，我向你保证，以后永远不会再骗你，永远不会。像啊，娘亲最怕雷声了，在雷雨夜总是睡不了好觉。我即刻命人把这烟花停下。哎，不用，就是太突然了，我没事。娘亲，你真的没事吗？对啊，你看，来来来来来，别别别别别！小叶，烟花太高了，我看不着，我想站在高的地方看。你知道为什么烟花太高了吗？为什么呀？因为你太矮了。现在好了吗？嗯。这一切都是为你准备的。小子以前怎么没发现他那么爱看戏？只要你和楠楠喜欢，以后每年月戏节，我都让戏班子演戏给你们看
。这过节就是开心啊！果然一家团圆才是最重要的。在过去不可能有了，在将来，希望能有那么一天吧。今年的月溪节我很开心，谢谢你。那你打算怎么谢谢我呢？那你要我怎么谢你？如此说来，当年你金盆洗手，脱离修罗门。就是因为没能在夜王府偷到这本书，是啊，这一晃都六年多了，想不到我当初费尽心思想要偷的东西，竟然到你手上了，真是天意弄人呐！哎，不过话说回来，即便你拿了一仙大赛冠军，但是这本书夜王府视若珍宝，玉阳君这么放心的交给你，不会是看上你了吧？怎么可能呀、啊？这一切还不都是为了他那个宝贝弟弟叶浩然？叶阳君，叶浩然，嗯，你认识？很多时候，选择权还是掌握在自己手中的。你是不是傻？我是修罗门的人，我们之间势不两立。嗯，不，不熟，只不过当初在叶王府盗书的时候有过一面之缘罢了。就这么简单，大哥，消息是如何走漏的？此事，我明明只告知过你一人。昨晚，我第一时间就派莫贤去宫里调查，那个内侍公公已被人灭口，他是个阴人。都是我的疏忽。浩然不必气馁，大哥还有的是机会为你讨回公道。大哥，指的是四国大赛选拔赛。昨晚浩然过于虚弱，来不及跟大哥详谈。其实我怀疑，玉作连购买落盖骨的行为，很可能就是为了四国大赛。他惧怕大哥，更非大哥的对手。所以只能使用盘外招。此事啊，我定会严加防范。余作霖此人心胸狭隘，他不瞒我在军中威望高于他已久。只要我这次能在四国大赛选拔赛上将他击败，这比杀了他更让他难过。浩然自是相信大哥的实力。对了，大哥，你定要替我好好答谢青乐姑娘。她不仅救了浩然的性命，还一早起床。替好人熬药，他还给我写了康复食谱，真的是悉心备至啊。这个自然